देखो बड़े बुजुर्गों ने हमेशा कहा है हर चमकती थी सोन नहीं होती ये चीज़ मैं आज इसलिए बता रहा हूँ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ बताना था कि आज के टॉपिक से रिलेटेड कि आप हमेशा जो देखते हो हमेशा होता नहीं है तो आज के टॉपिक में होने वाला है कुछ ऐसी बातें जो कि आप इन्फ्लुएंसर या फिर कोई एक क्रिएटर होता है जो हमेशा आपसे छुपाता है चाहे वो यूट्यूब से रिलेटेड हो या वो टिकटॉक से हो या फिर वो फेसबुक से या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से हो चाहे वो हॉलीवुड इंडस्ट्री से हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री से हो वो हमेशा कुछ चीज़ें छुपाते हैं और ये स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाला है जो आजकल की यूथ है आजकल के बच्चे हैं उनके लिए क्योंकि मैं हमेशा कमेंट सेक्शन चेक करता हूँ कमेंट सेक्शन में वो लोग छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो मतलब ये अभी जब यूट्यूब पे वगैरह देखना चालू करा है उन्होंने या फिर अभी जस्ट उनको इंटरनेट फैसिलिटीज़ यूज़ करनी आई है और फिर जब यंगर एज में हैं वो मतलब एक दूसरे लड़ते रहते हैं अपनी माँ बहन की गालियाँ देते रहते हैं वगैरह वगैरह मतलब एक दूसरे से बिल्कुल गंदी गंदी वाली फाइट करते रहते हैं तो उनके लिए स्पेशली वीडियो होने वाला है कि हमेशा एक क्रिएटर और एक इन्फ्लुएंसर हमेशा आपसे क्या बातें छुपाता है और उसके अंदर की कुछ कुछ ऐसी चीज़ें और बातें होती हैं जो आपको शायद नहीं पता हूँ तो वीडियो को एंड तक देना ये सारी बातें जानने के लिए ठीक है सो वेलकम बैक टू दर चैनल वेलकम बैक टू सोफर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये वाला वीडियो बनाने का मेरा क्या इंटेंशन है ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ ये इंटेंशन है कि मैं उन लोगों को एक मैसेज और इन लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ उन बच्चों को या फिर जो भी का यूथ है कि जो हमेशा एक क्रिएटर जो भी एक इन्फ्लुएंसर होता है उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है क्या क्या चीज़ों से वो फेस कर रहा होता है क्या क्या चीज़ें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और वो क्या क्या चीज़ें अटैम्प्ट करता है जिसकी वजह से उनका माइंड पर फर्क पड़ता है और एक तरह से कह लो समाइम्स वो कुछ कुछ वीडियो से कुछ कुछ चीज़ों से मैनुपलेट होता है तो उस चीज़ को थोड़ा सा समझाने का मेरा मोटिव है वो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि प्रमोशनल फैक्टर प्रमोशनल फैक्टर के बेस से कि देखो हमेशा कोई ना क्रिएटर या फिर कोई इन्फ्लुएंसर जब भी आपसे बात करता है या फिर आपको इंट्रोड्यूस करता है चाहे वो एक ब्लॉगर हो चाहे वो किसी चीज़ का रिव्यू देता हो तो हमेशा एक ब्रांड को लेकर बात करता है ठीक है अगर वो समाइम वो होता है हमेशा अलग अलग कुछ ऐसे क्रिएटर होते जैसे कि मैं यहाँ पर टेक यूट्यूबर्स या फिर इन्फ्लुएंसर की बात नहीं कर रहा तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी ना किसी ब्रांड को लेकर बात करते हैं कुछ कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है उसको लेकर जैसे कि मेरे को ये पसंद आया ये पसंद आया ये पसंद आया है ना उसके लिए क्योंकि वो उनको पे कर जाता है समटाइम्स उनको आ, कोई ब्रांड या फिर कोई ब्रांड नेम उनको पे करता है उस चीज़ के लिए उनके मॉनेटरी बेनिफिट के लिए देखो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है प्लेइंग अ रोल जो भी एक इन्फ्लुएंसर होता है या फिर एक जो भी क्रिएटर होता है वो एक रोल प्ले कर रहा होता है वो हमेशा आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएगा नेगेटिव कभी नहीं दिखाएगा या फिर मोस्टली आपको उस चीज़ से नेगलेक्ट करेगा कुछ लोग दिखा सकते हैं लेकिन जस्ट टू कलेक्ट सम सिम्पथी कह सकते हो या फिर कुछ भी चीज़ें लेकिन ज़्यादातर लोग मतलब इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं इस चीज़ को नहीं दिखाते हैं ठीक है क्योंकि वो एक रोल प्ले कर रहा होता है उसको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाना होता है अपने क्रिएटर्स को अपने ऑडियंस को अपने सब्सक्राइबर्स को अपने फॉलोअर्स को सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाना होता है और प्लेइंग अ रोल इसलिए भी कह सकते हो क्योंकि वो सब कुछ बिल्कुल एक तरह से कह सकते हो एक रोल प्ले करते हुए हर चीज़ आपको जो भी उसने सोचा हुआ है वो उस इंटेंशन के साथ आपको दिखाता है एंड इन्फ्लुएंसर कैन आल्सो भी सब्जेक्टिव ये सब्जेक्टिव इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ समटाइम्स वो बंदा या फिर कोई भी एक पर्सन जिसको आप फॉलो कर रहे हो या फिर उसे देख रहे हो वो कई बार अपने बेनिफिट के लिए वो जो चीज़ें समझता भी नहीं होगा या फिर वो उस चीज़ में जानता भी नहीं होगा या फिर उस चीज़ को फॉलो नहीं करता होगा तो वो उस चीज़ों को भी समटाइम्स इंट्रोड्यूस करता है बताता है उन पर अपने रिव्यूज़ देता है और उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करता है अपने बेनिफिट के लिए जस्ट टू गेट सम व्यूज़ और कह सकते हो फॉर अदर काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स आल्सो ठीक है तो मतलब कि वो इसलिए कि सब्जेक्टिव बात करना भी इसलिए ज़रूरी होता है इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर जिससे कि आपको एक ऑडियंस को आप अट्रैक्ट कर सको क्योंकि आप अगर आप क्रिएटर हो फिर कुछ भी आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपको सब चीज़ें कलेक्टिव फॉर्म में लेकर चलनी होती है अगर आप इस तरह से किसी अब उस टाइप का अगर आपका न्यूज़ या फिर कोई आपका न्यूज़ पोर्टल नहीं है या फिर कोई आप पॉलिटिकल आपका कोई चैनल का मोटिव नहीं है तो आपको इस तरह की सोच या फिर इस तरह की सब्जेक्टिव थिंकिंग के साथ आपको काम करना होता है कई इन्फ्लुएंसर आपको कुछ ऐसे भी मिलेंगे कि जो आपको एक प्रोडक्टिव एडवाइज़र के तौर पर मिलते हैं जैसे कि कुछ ना एक प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन या फिर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आपको पास ऑन करते हैं जिससे कि आपका फ़ायदा हो या फिर जो भी आप चीज़ जानना चाहते हो या फिर कोई टैक्स रिलेटेड हो या फिर किसी चीज़ का हैक हो कह सकते हो या फिर जो आपके बेनिफिट के लिए हो ठीक है मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइक like, मतलब कि वो प्रमोशनल से अलग
फिफ्थ यहाँ पे आता है एक इन्फ्लुएंसर एक अच्छा मोटिवेटर भी होता है एक इन्फ्लुएंसर जो कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताए क्या करना चाहिए करियर करियर में क्या करना चाहिए या फिर आप क्या क्या चीज़ें अब इस चीज़ के बाद कर सकते हो अब जो आपके करियर में ग्रोथ ला सकती हैं या फिर ट्रेंडी क्या है या फिर क्या टॉपिक आजकल चल रहा है और किस चीज़ में करने से आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी आपके फ्यूचर बेनिफिट हो सकती है या फिर आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड हो सकती है वो सारी चीज़ें भी आपको एक अच्छा मोटिवेटर एक अच्छा इन्फ्लुएंसर आपको गाइड करता है एंड इन्फ्लुएंसर कैन ऑल्सो भी ग्रीडी मीन्स आप इस चीज़ को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो अगर कोई इन्फ्लुएंसर कोई ग्रीडी है तो वो आपको सबसे आसान है ऐसे इन्फ्लुएंसर को कैच करना उसकी एक्टिविटीज़ को कैच करना क्योंकि वो हमेशा से ही आपको किसी ना किसी चीज़ के लिए पुश करेगा कि आप कुछ ना किसी चीज़ के लिए आपको फोर्स करेगा कि आप ये करो इस तरह से करो आप यहाँ पर आओ जाओ वगैरह वगैरह वो आपके नए कुछ ना कुछ या फिर कोई ऐसे रेफर्ड चीज़ें आपको देगा जिससे कि उसके कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं है ना और आपको लगेगा कि उसको पर्सनली यूज़ हुआ या फिर पर्सनली उसको बेनिफिट हुआ उस चीज से तो इसलिए मे भी शायद वो आपको आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा है उस चीज के लिए लेकिन आप सोचते हो वो चीज नहीं दिखाई देती कि मे भी शायद उसके पीछे बिहाइंड द सीन उसका कुछ मॉनेटरी फंड भी हो सकता है तो उस चीज से भी कुछ लोग इससे इफेक्ट होते हैं सेवन पॉइंट यहाँ पे आता है स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड बेसिकली क्या होता है स्पॉन्सर्ड मैंने अपनी एक वीडियो में भी बता रखा है कि स्पॉन्सर्ड बेसिकली होता क्या है स्पॉन्सर्ड इज बेसिकली किसी ब्रांड को यहाँ पे प्रमोट करना और ऐसे उसे प्रेजेंट करना जैसे कि मैं भी उस चीज को यूज करता हूँ और मुझे मुझे इतना फायदा हुआ है कि आपने कुछ यहाँ पे गेमलिंग गेमलिंग ऐप्स देखी होंगी या फिर जो आपने म्यूचुअल फंड्स या फिर कुछ ऐसी ऐसी ऐप्स देखी होंगी जिसमें कई इन्फ्लुएंसर ऐप्स को ऐसे दिखाते होंगे कि जैसे मैं इस ऐप को यूज़ करता हूँ और इस इस एप्लीकेशन से मेरे को इतना फ़ायदा हुआ इतना पैसा मैंने कमा लिया इतनी दिन चीज़ें वो सारी चीज़ें स्पॉन्सर्ड होती हैं उस पर इतना सीरियस नहीं लेना नहीं लेना चाहिए लेकिन हाँ उस चीज़ को अगर आप उसके रिव्यूज़ चेक कर सकते हो उसकी एग्जैक्ट फिगर आप उसकी एग्जैक्ट आप उसका जो भी आपका आउटकम है या फिर जो उसके यूज़र्स हैं उनसे कम्युनिकेट करके या फिर उसका ऑनलाइन अपडेट या फिर ऑनलाइन उसका क्या उसका फीडबैक है वो सारी चीज़ें चेक करके भी आप उसे यूज़ कर सकते हो पॉजिटिव होगी अच्छा ऐप होगा तो रिजल्ट भी आपको अच्छा ही मिलेगा लेकिन आपको मतलब कि इंस्टेंट आपको इसमें बिलीव उसको नहीं करना चाहिए क्योंकि कई ऐसे इन्फ्लुएंसर भी होते हैं इस चीज़ को प्रेजेंट भी करते हैं ऐसा नहीं है कि मतलब सब आपको ऐसे बताएंगे कि आप सब डेफिनेटली यूज़ करो और उसको बताते नहीं हैं उसके पीछे के उसके पॉन्स एंड कॉन्स आपको बताते नहीं हैं लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको इस चीज़ को बताएंगे और इन्फ्लुएंसर कैन ऑल्सो बी अ प्लेयर प्लेयर मीन्स एक अच्छा इन्फ्लुएंसर एक प्लेयर भी हो सकता है जो कि आपको मिसगाइड कर सकता है मिसकम्युनिकेट कर सकता है जो कि आपको किसी न किसी आपके मोटिव से या फिर अपने पर्सनल इंटेंशन से आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है ठीक है मैनिपुलेट इन द सेंस ऑफ कि आप किसी चीज़ के टॉपिक्स रिलेटेड आप अगर कोई कॉन्ट्रोवर्सी या फिर कुछ ऐसा चल रहा है आपके आसपास जिसके बारे में आप उसे नहीं जानते हो या फिर उसको प्रेजेंट करने के लिए आपने फर्स्ट टाइम उसको ही देखा होता है तो मे बी आपने उसके रिव्यू से आप ये समझते हो अगर आप उसे फॉलो करते हो कि हाँ ये बिल्कुल सही है लेकिन देखो इस चीज़ का सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ कि जब तक किसी चीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ना हो सारी कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन ना हो उसकी अच्छी चीज़ अच्छाई बुराई क्या होने वाली है उसके आउटकम्स ना पता हो उस चीज़ को फॉलो मत करो तो नाइन पॉइंट यहाँ पे आता है सेल्फ एडवांसमेंट सेल्फ एडवांसमेंट क्या होता है कि एक कुछ भी एक जो बंदा या फिर जिसको आप मतलब कि एक जानते हो या फिर उसके देख उसके वीडियोस आप देखते हो वो अपने सेल्फ एडवांसमेंट के लिए भी कई सारी चीज़ें आपको करने के लिए कहता है कि जैसे कि उसके पर्सनल वेबसाइट्स रिलेटेड हो सकता है या फिर उसके पर्सनल बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है या फिर उसके पर्सनल किसी न किसी बेनिफिट के लिए भी हो सकता है तो कई बार वो ऐसी चीज़ को आपको कहता है जिसमें आप थोड़ा सा इमोशनल या फिर थोड़ा सा अपने फ़ैन फॉलोइंग के चलते आप अपनी मर्जी से तो जाते हो वो अच्छी चीज़ है वो अलग चीज़ है लेकिन एक ब्लाइंड फोल्डेड आप पार्ट पर अगर आप चलते हो वो थोड़ा सा थोड़ा सा आपके लिए कभी कभी गलत हो जाता है और लास्ट यहाँ पे आता है अ क्रिएटर कैन ऑल्सो भी है बिट्रेड वन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि जो हो सकता है जो आपका प्रेजेंटर हो जिसको आप फॉलो कर रहे हो जिसको आप इसके वीडियोस आप देखते हो है ना तो हो सकता है वो आपको क्रॉस करे आपके साथ ट्रिक करे आपको मिसलीड करे उसको जानते हुए भी या फिर वो नहीं भी जानता वो इंटेंशनली भी कर सकता है नॉन इंटेंशनली भी कर सकता है बहुत कैन हैपन ठीक है तो उसमें वो आप कुछ ऐसी चीज़ के ऊपर पुश कर सकता है जो उसको नहीं करने चाहिए थी या फिर उसको पता नहीं था वो जैसे कि मैं आपको इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली बता रहा था और कुछ ऐसे पाथ पे आपको फॉरवर्ड कर देता है जिसके आपको जाके जाके कुछ आपको हामियाँ हो सकती हैं या फिर आपको कुछ नुकसान हो सकता है उसको बिना उस चीज़ को जाने कि
फॉलो करना था बिल्कुल कहीं से कहीं तक मैं जायज़ नहीं मानता और जब तक कि उसको आप उसकी पर्सनल लाइफ से बिल्कुल वाकिफ़ ना हो या फिर उसे थोड़ा सा आप जानते ना हो तो जब तक उसे फॉलो करना या फिर इस तरह से आपको हर चीज़ उसकी मानना या फिर उसके लिए कुछ भी कर जाना किसी से भी मतलब अनोन से जाके बढ़ जाना या फिर कुछ भी गाली गलौज करना ये सब करना थोड़ा सा वो बिल्कुल जायज़ नहीं होता ठीक है तो इस चीज़ को बिल्कुल समझा करो और हमेशा किसी न किसी के साथ इस तरह की फ़ाइट से बचा करो और हमेशा किसी न किसी की फुल फुल बिल्कुल उसकी फुल प्रूफ उसकी इन्फॉर्मेशन होने के बाद ही किसी के लिए स्टैंड लिया करो ठीक है स्टैंड लेने के लिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली काफ़ी हैं यार औरों की क्या जरूरत है मतलब आपको देखते हो जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं उनकी जो पॉजिटिविटी है उनको एडमायर करो बाकी सारे नेगेटिव पास करो ठीक है तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में